so well student let us start with the computer aided engineering a graphics lab for computer science students for uh, doing this lab i am using catia v5 catia means computer aided three dimensional interactive application version 5 release 19 so this is very much useful in designing the parts before going for manufacturing e software and now yak upyog martha iti vantandre time and save madlike money save madlike hagu accuracy perlike manufacturer than the part of just the accuracy perlike now even then mandal now in martha iti vantandre we are using the CAD tools like CATIA, PROE, UZ, so SOLIDWORKS, SOLID EDGE, so RETI AGI, ESTO SOFTWARE GALA NAU PAYA MAHARTHA YADI. So EGA, NANO NIMGE CLASSEL HEADDA AGI, WHENEVER WE START CATIA, BY DEFAULT IT STARTS WITH THE PRODUCT. SO I TOLD YOU, YOU CLOSE THIS PRODUCT FIRST, THEN GO TO START MECHANICAL DESIGN, you open part design so whenever you open part design it will ask you to enter the part name so if you wish to enter you can enter the part name or you just click on ok so when you click on ok so look at here part 1 has come because we have not named the part 1 as per our wish but under the part 1, you observe 3 planes are there, XY plane, YZ plane and ZX plane. So, whenever I click on XY plane, you observe the orange color in the 3 planes at the mid of this screen. So, this YZ and this is ZX. Why there are 3 planes? Because we are going to do the model in the 3D space. So, that model, you need to draw that 3d model you need to do the drawing for that so the drawing to be drawn in 2d plane but the model is in 3d so that for your syllabus you are having two types of uh, concepts one is the conversion of isometric waves into orthographic waves and the second one is the conversion of orthographic waves into isometric waves so in the first uh, in, in the initially we are going to do the model and the, for a particular model we are going to draw the drawing all right so which model you are going to do this is the first model so after seeing this model first you study this model so first you study this isometric view so in this view he has shown one is f and one more is t the f means the front view t means the top view so, this model we need to do it in a CATIA. So, you can do this model in number of ways. So, the in number of ways you can do it, but the one way I am teaching you now, but the, I am not insisting you to follow the same in the way. So, but you can follow different ways because the perception changes from person to person or the imagination changes from person to person so like that the in what way i am thinking is different in what way you are thinking is different ultimately we are our aim is to do the model in catia v5 so let us start this and analyze this so this model contains one a box a rectangular box at the bottom and one more rectangular box on the top of it but it is slot has taken place and there is a slice muddy there you look at a slice muddy there so even an on hey mod back on other than a torus then get a v file so let us shift to the cat a v file so in this one now from the front side or from the top side you can do it anyway so now i am drawing from the top side now i'm going to the top plane this is a top plane then as soon as you select this top plane select sketch because you need to do the sketcher now. so when you select the sketch icon it enters into the sketcher mode in this sketcher mode the sketch tools are very important in the sketch tools the first should be on these two should be off and the last two should be on so this shows you the grid lines 
and these two are snap to point and this is a construction lines later i'll tell you about these icons but in this model these two are not useful but this one is very much important this geometrical constraint geometrical constraints means in a drawing or in drawing a sketch or in a geometry you come across geometrical constraints like coincidence tangency parallelism horizontal vertical so to show those geometrical constraints on a sketch this must be on and this one should be dimensional constraint dimensional constraints means whenever you are giving dimension to the sketch in order to show that dimension so you need to keep this one on so let us start i am going to draw by taking this this is very important this is a profile toolbar from this profile toolbar i have already explained how to draw the profile all these icons are explained in the class so now i am going to select rectangle so i am going to draw the rectangle like this so in this rectangle now i am going to give the dimension so this is a dimension constraint means the dimension now i am going to select this i am going to give this dimension and i am going to give this one dimension so whenever you are giving these two dimensions now it converts white color into a green color green color shows iso constraint or fully constraint your sketch must be in a green color then only your drawing or your sketch is correct or else it is not correct so make the habit of making the green sketch so that gives you 100% accuracy so going back to your drawing so in this drawing see now this is 75 is there now this is 30 is there now i have drawn this bottom rectangle now i want to change this dimension because initially i have drawn somewhat more dimension now you change these two now double click on this so here you can give 75 and press enter and this one is 30 so type 30 and enter so now you get the required rectangle bottom rectangle that is of 75 in length and 30 in the height or in the width so after drawing this then there is the icon this is exit exit workbench exit workbench means you are exiting from the sketcher again you are entering back into the part modeling or part design so click on this so now here you can uh, you are observing exactly what is there here right so now you need to add this much thickness to it so ether thickness so add more thickness is today that is 15 now so this one you need to add how to add go to the pad this is pad means adding the material so this is the pad option means you are adding the material click on the pad now so now the total thickness is 15 by default it comes with 20 you change it to 15 and press ok so look at this now you got exactly at the bottom box rectangular box and the bottom is the rectangular box Mele is the innondo rectangle box anna tagi beko, but that is yerudu kade slice agi de. Aar iti niu tagi beko. So idin tagi beka da ga sketcho niu nimge yau iti anso to aar iti marbo do. So nandu andu veil nand marta idini. Ad adhe correcto ant anko bardo. So the imagination differs from student to student. But at the end we want this model, right? So now look at this. You need to study it. This sketch is exactly there is a certain distance is there from this line. E line in the solp antaradali durdali e line. Andre it parte. So navi line madbakandre new yaude sketch and madbakadaga one the plane mail hobakagate. I already told you the sketch or the drawing to be drawn in 2D. 2D means it is a plane. On the plane mail hobakagate. But nimige e kata the liro do more planes default planes you parate. You more really than would replay on Tandre, E facing Hatch Pitty. But Nimge, New Yadadru sketch and Il Tagadre, Idik Hatipitabarate. So Adeke, Idikinta, Dur the Lirbek Nimge. So Ilinda, Dur the Lirbek, Est Dur the Livan the Plain Irbeko, not Rega. So Idu total fifteen Kotidane, but E Kalagadi Irtakanta rectangle box thirty there. So Adeke, Nivian Madabak and Rega, seven point five in the Ekade. 7.5 ekade bit bitto e sketch anna tegibekagutte illi 75 ide mele 45 kodidane andre 
ಈ ಕಡೆ ಫಿಫ್ಟೀನು ಈ ಕಡೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಆಯಿತು ಇದು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಕೆಚ್ಚನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವೀಗ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಕೆಚ್ಚನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಈ ಫೇಸಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲೇನನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ಚನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇನ್ ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇನನ್ನು ನಾನು ಹಾಕೋ ಹಾಕೋತೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲೇನ್ ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕು ಈ ಫೇಸಿಂದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇನನ್ನು ಬೇಕು ಇದು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಈ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೆಚ್ಚನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಈಗ ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಸೊ ಆ ಸ್ಕೆಚ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ಚನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಈಗ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಗೇನ್ ಯು ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಈ ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ರಫ್ ಆಗಿ ತೆಗೆಯೋದು ದೆನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಲೇಟರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಡಾಟೆಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೋನ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆ ಲೈನ್ ಬಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೆಚ್ಚು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಆವಾಗ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಇದು ತರ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಈ ಕಡೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ರೈಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೈನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈ ಇದೆ ಆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಗಿವ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ರೈಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಂಟರ್ ರೈಟ್ ಇದು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಡೈಮೆನ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೀನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವನು ಕೊಟ್ಟು ರೀತಿ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೀಗ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ವರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ
ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಈ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಂಡೋಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೌಸ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇವರ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ರಿ ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ಯು ದಿ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈಮೆನ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಸೊ ಮೇಲೆ ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೋ ಟು ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅವನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಡೈಮೆನ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ನಾವು ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ಟು ಗಿವ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಮೇಲೆ ಅವನೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಯಾವ ಟು ಗಿವ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬಂತು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಯಿತು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಯಿತು ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಗ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ರೆಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೊ ನಾವು ಗೋ ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಯರ್ ದಿಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಇವರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಡಿದು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಈ ಥರ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಡಿದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಎರಡು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಬಂತು ಈಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇವರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗೀತು ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಡಲ್ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಟ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾಡಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮಾಡಲ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು ದಿಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆ